I'm going to make this even a second bigger. You tell me when I begin. Right now. Oops. You can stop now. Hola, everyone. It's a pleasure to be here with you. Hola well, a todos. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes hoy, esta tarde. Before we begin, I'd like to take this opportunity, if I may, to just um, say a few thank yous. Quisiera tomar esta oportunidad, si me lo permite, de dar algunos agradecimientos. I very much appreciate the opportunity that Porua and its publishing firm, Nirvana, has given us to present today. Antes que nada, mi profundo agradecimiento a Porua y a Nirvana por esta gran oportunidad que nos están dando hoy. And of course, if you'd like to find the many wonderful books that Porua and Nirvana have available for you, you can go to porua.mx or their many branches. Pueden ir, por supuesto, a lo que es la página de Porrua, porrua.com.mx, y ahí buscar los libros que yo he publicado o a cualquier otra de sus sucursales. Also, during today's presentation, we will be posting information on how you can get in contact with us. También durante esta plática vamos a estar posteando información para que ustedes puedan estar en contacto con nosotros. So if you're interested in wanting to learn reconnective healing online or in person, they'll Así have que, contact info for you. Entonces, si están interesados en aprender lo que es reconnective healing, se les va a dar el contacto para que ustedes tengan esto a la mano. Or if you just want to find reconnective healing practitioners, there's a directory on the website. También, si les gusta estar en contacto con los practicantes de reconnective healing, también Reconnective Healing también pueden entrar a la red. Reconnective Healing is a non-touch form of healing. The hands do not need to touch the other person. Para empezar, puedo explicarles que Reconnective Healing es una manera de sanar, pero que ustedes no van a tocar a la persona en lo absoluto con sus manos. So it can be done in person, or it can be practiced from a distance from anywhere around the world. Así que Reconnective Healing se puede dar de forma presencial o a distancia desde cualquier punto del mundo. So the contact information will help you if you'd like to receive Reconnective Healing distance sessions. Entonces la información para contactarnos puede serte de mucha ayuda si es que tú quisieras una sesión a distancia o presencial. Whether you'd like to receive them from Jillian or from me, or from any of the Spanish-speaking members of our team or practitioners all around the world. Ya sea que quieras esta sanación de mi parte, de parte de Gillian, o de cualquier otro de los practicantes que, que se encuentran en cualquier parte del mundo. And you can just use the contact information if you have any questions for any members of our team. Y también puedes utilizar esta información sobre los contactos para que te pongas en contacto con ellos y te den información. So I believe that Gabriela might post the information a couple of times while we're speaking and now you know what it's for. Y me imagino que Gabriela podría ahorita postear o publicar toda esta información para que ustedes sepan a quién y dónde contactarlos. So, we are gathering today to understand more about healing, specifically reconnective healing. Entonces el día de hoy nos hemos reunido para entender un poco más qué es la sanación, especialmente lo que es reconnective healing. To understand more about our role in the universe. Para entender mejor cuál es nuestro papel aquí en el universo. And to expand our perception and our awareness about our new known around the world. Y para poder conocer cuál es nuestra expansión, cuál es nuestro lugar, cuál es esta conciencia que tenemos en el universo y en el mundo entero. But before we dive into this, antes de que hagamos esta inmersión a todo este tema, I'd like to take this time to acknowledge anyone who may have been diagnosed with COVID-19 or anyone who may know someone who has. Antes que nada, quisiera reconocer a todas aquellas personas que hayan sido diagnosticados con COVID-19 
o aquellos que ustedes sepan que lo hayan tenido o que lo tengan. We know that in many ways this can be a challenging time, really for many of us. Sabemos muy bien que todos estos son tiempos de gran desafío para muchos de nosotros y no es que para todos. So we certainly hope that you find this next, oh, hour and a half or two hours together, um, enlightening. Así que espero que encuentren en la próxima hora y media, dos horas, de información que es algo realmente que los vaya a iluminar. Enlightening, freeing, and empowering. Que los pueda iluminar y también que los pueda empoderar. A way to see not only your own light, but to become a light for everyone you know and people you don't even know yet. No nada más para que te conviertas y veas cuál es tu propia luz, sino que también veas la luz de los demás, de los que están a tu alrededor y de los que conoces. I also want to acknowledge that with the various forms of social distancing and staying at home in place right now, también quisiera reconocer todo esto que se lleva a cabo como el distanciamiento social, el estar en casa en confinamiento. You know, the rules are different in different countries and different continents and they come and they go and they change. We know this. Ya saben que en cada país las reglas son diferentes y en cada país también las reglas cambian y las situaciones son diferentes. And on top of that, as being human beings, we all, we each experiencing, we're each experiencing this differently. Aparte, es, como seres humanos, estamos experimentando esta situación que nos llegó de repente. So let's take a moment and acknowledge not only ourselves, but the many people we know. Así que tomémonos un momento y no nada más reconozcámonos a nosotros mismos, sino a todas aquellas personas que conocemos. Because each and every one of us are handling this as best we can, even with the different fluctuations in our perception that change day to day, hour to hour. Porque todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo de ver toda esta situación dependiendo de las diferentes fluctuaciones que suceden día con día y hora con hora. So, I don't know how many of you may already be familiar with reconnective healing and for how many of you you're new to this. Así que realmente no sé cuántos de ustedes están familiarizados con lo que es reconnective healing o cuántos de ustedes son completamente nuevos en este tema. I see all of your names and faces coming in. I see Rafael. I see all of you commenting. Thank you for being with us. Estoy mirando sus rostros y sus preguntas o sus comentarios. Veo a Rafael, por ejemplo, y muchísimas gracias por estar aquí y hacernos sus comentarios. So let's open with a quote from Solomon. No, not King Solomon. Ahora empecemos con una cita de Salomón. No, el rey Salomón no. Este es otro. Él es Solomón. So, who is Solomon then? Entonces, ¿quién es Solomón? Well, hang in there. We're going to get to that in a little bit, I promise. Espérense un momentito del otro lado de la pantalla. En un momentito hablaremos de eso, se los prometo. Solomon says the intelligence and wisdom that we need to guide us is already in place. Solomon dice que la inteligencia y la sabiduría que necesitamos para que nos guíe ya está en su lugar. During this time of COVID, we have been looking at ever evolving and therefore ever changing what we think of as facts. Durante estos tiempos de COVID hemos visto, por decirlo así, con estos hechos, hemos visto evolución, hechos evolutivos. Hola, Adriana. Um, you know, facts are not facts. Para empezar, les digo que los hechos no son los hechos. Facts are mutually agreed upon opinions in any given moment. Los hechos en realidad están de acuerdo con ciertas opiniones que se dan en un momento dado. There are things that we knew 150 years ago that 100 years ago we found out were wrong. Conocemos cosas que son ya de hace 150 años, pero que por 100 años pensamos que a lo mejor no eran las correctas. 50 years ago we found out some of them were right. 
y de hecho hace 50 años nos dimos cuenta que algunas de ellas eran las correctas. We're getting conflicting information on everything, even down to whether or not we should wear face masks. De hecho, estamos enfrentando toda esta información, no damos información, a pesar de que estemos utilizando cubrebocas. So we really have to do the best we can to follow our knowingness, to follow our instinct. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para saber nosotros cuál es nuestro conocimiento, saber hacia dónde vamos y seguir nuestro instinto. To instinct. follow our truth. Es decir, follow our seguir, truth. seguir nuestra verdad. Ese es el punto. Of course, always, always respecting others with whom we interact. Por supuesto, siempre, siempre, siempre hay que respetar a aquellos otros con quienes estamos interactuando. This is why Jillian and I do wear our masks when we're out in public. Eso es lo que hacemos Jillian y yo cuando usamos nuestra cubreboca cuando estamos ante el público. But you see, when often it is our inner an expansive knowingness in which our answers really exist and flourish. Entonces, esa realidad, ese conocer, esa expansión que se da de lo que sabemos, es lo que nos lleva a actuar como lo hacemos. So, as Solomon says, the intelligence and wisdom that we need to guide us is already in place. Entonces, como les digo, como dice Solomon, lo que es la sabiduría y inteligencia que necesitamos para que nos guíe ya está ahí. And we often spend a lot of time watching and waiting for science to catch up with our knowingness. Y muchas veces esperamos a ver qué es lo que la ciencia dice para entonces nosotros poder saber y conocer más. I knew from the beginning, from the moment this intelligence first reached to me in 1993, yo supe desde el principio, cuando esta inteligencia me llegó a mí en 1993, that there was a language of knowingness that was coming to humanity. Que había ese idioma de conocimiento del saber que me estaba llegando a mí. And that this language would forever change our existence. Y este idioma, este lenguaje, para siempre iba a cambiar nuestra existencia. And it has been unfolding here on Earth with what we call an intentional velocity or speed. Y se ha ido desenvolviendo aquí en la Tierra con lo que se llama la velocidad interna, intencional. So for those of you who might not be familiar with reconnective healing, let me give you a brief version of the background story. Entonces, para todos aquellos que no están familiarizados con lo que es Reconnective Healing, permítanme darles algunos antecedentes de esta historia. How Reconnective Healing first arrived and how it presented itself. Cómo llegó por primera vez Reconnective Healing y cómo se presentó ella misma. I had practiced as a chiropractic doctor for 12 years. He sido un practicante como quiropráctico ya por 12 años. One night... A lamp next to my bed turned itself on, woke me up, and the first thing I saw was that my bedroom door, which was closed when I went to sleep, was suddenly opened. Una vez estando dormido, de repente se encendió la computadora, el teléfono, y mientras yo estaba en mi cama, de repente la puerta de la habitación se abrió. No one that I knew of was in my house, and yet it felt like someone was definitely in my house. Por supuesto no ve nadie en mi casa, pero definitivamente sentí como que si alguien estuviera ahí presente en mi casa. So I got up, I grabbed the largest knife I could find and an empty can of pepper spray and went hunting. Me levanté rapidísimamente de mi cama, tomé un cuchillo, tomé un spray de estos de spray pimienta y me acerqué luego luego a ver a quién podía yo golpear. My Doberman Pinscher followed me around timidly hiding behind my legs. Mi perro Doberman Pinscher estaba detrás de mí, de mis piernas, escondiéndose ahí. After about 20 minutes, I felt that this was just silly, it was my imagination, and I marched myself back into bed to go to sleep. 
Después de 20 minutos me dije, esto es una tontería, es una imaginación, y regresé a mi cama a dormir. But on that Monday, when I went to my office to see my patients, things had changed. Pero ese lunes, cuando fui a trabajar y empecé a ver a mis pacientes, las cosas ya habían cambiado. My employees started asking me what happened to me over the weekend. Mis empleados empezaron a preguntar qué me había pasado durante ese fin de semana. They told me that my voice was different, um, that I looked different, but I had no idea what they were talking about. Me dijeron que mi voz sonaba diferente, que yo me veía diferente, pero no tenía idea a qué se referían ellos. I didn't give it much thought. I went in and started to adjust my first patient. Y pues no les hice mucho caso y definitivamente me dirigí para atender a mi primer paciente del día. After the adjustment, as always, I told him to close his eyes and relax for 30 to 60 seconds before he got up. Y e hice lo de siempre. Hice algunos ajustes, les pedí, le pedí que se recostara y que se relajara por unos 20 30 segundos antes de que yo empezara a trabajar. When he opened his eyes, he looked at me and asked who had walked into the room while he had his eyes closed. Ya que terminamos, después de que este paciente abrió los ojos, me preguntó que quién estaba ahí mientras yo había estado dando de la práctica a esta persona. And I said, nobody, why? Y le dije, no, nadie estuvo aquí, ¿por qué? He said, no, the person who walked in. Y él dijo, no, una persona entró. ¿Quién era esa persona? I said, nobody walked in. Le dije, es que nadie entró. He said, I heard them. I said, no one was there. He said, I felt them. I said, no one was there. Y dijo, es que aquí había alguien. Le dije, que no había nadie. Le dijo, es que sí había alguien. Y yo voy a insistir, es que no había nadie. I thought he was just having a strange morning because I had known him for a long time. He never said anything like that before. Y yo pensé que nada más él estaba pasando por una mañana un poco rara porque yo ya lo conocía y nunca se había puesto así. When I went in to see my second patient, she opened her eyes afterwards and said, Who walked into the room when I was lying here? Y después, ya que terminé con mi segundo paciente, era una mujer. Abrió los ojos y me dijo, ¿Quién es la persona que entró cuando yo estaba aquí recostada con los ojos cerrados? I said, nobody, why? Y otra vez le dije, nadie, ¿por qué? She said, I heard them. I said, they weren't here. She said, I felt them. I said, they weren't here. Es que me dijo, yo los sentí. Yo le dije, no había nadie. Es que yo no se sentí que no, que no había nadie. Le contesté. Let's just say that on this one day in my 12th year of practice, over seven different Patients reported the same experience. Digamos que el mismo día, en estos 12 años de práctica yo que yo ya llevaba, siete pacientes diferentes me reportaron exactamente lo mismo. Some of them even said it felt as if somebody was running around the room, and two of them told me it felt as if someone might have been flying around the ceiling, although they felt a little silly when they were saying that. Unos me dijeron que sintieron que alguien estaba corriendo allí en la habitación, y otros me dijeron como que alguien estaba volando allí en el techo, que me di cuenta que les dio pena compartirme esto. As I held my hands near my patients, I started seeing their bodies go into involuntary movements. Cuando yo empezaba a pasar mis manos sobre los cuerpos de estas personas sin tocarlos, empecé a ver que había movimientos involuntarios en ellos. Their arms, their legs, their fingers, their feet would move. Sus manos, sus brazos, sus piernas, sus dedos se movían. When I held my hands near their face, I'd see their eyebrows moving up and down or their lips pulling. Y cuando acerqué mis manos por sus cejas se movían hacia arriba y hacia abajo. También sus mejillas, sus labios se movían hacia arriba y hacia abajo. As I moved my hands in different directions, they could tell me what part of the body they were feeling it in. Conforme yo avanzaba con mi trabajo y colocaba mis manos en diferentes partes del cuerpo, ellos me decían que iban sintiendo cosas en sus partes. Del so, it be, so it became kind of a game for me because, well, it was my office and I could have whatever games I wanted. Entonces se volvió como un juego para mí. Pues dije, es mi oficina y yo puedo tener aquí los juegos que yo quiera. But during these games, I started to witness something that I didn't expect. Pero durante estos juegos empecé a ser el testigo de algo que yo recibí. Realmente y definitivamente inesperado. On this first morning, a patient of mine who came in in a wheelchair left without the wheelchair. En la mañana, llegó una persona en silla de ruedas y salió caminando 
ya no usaba la silla de ruedas. I started getting calls from my patients' families that children with cerebral palsy or epilepsy were suddenly walking and running and playing and speaking normally. Y entonces los pacientes empezaron a llamar a diferentes familiares y o sus diferentes familias diciendo que los niños que tenían epilepsia y diferentes problemas empezaban a moverse sin problema. They were no longer having seizures, they were no longer requiring medication. Ya no tenía ningún tipo de problema ni ataques que no requerían de ningún tipo de medicamento. And these reports went on and on and on. Not that everyone had the same experience, but a lot of people did. Y estos reportes siguieron, continuaron una y otra vez. No es que todos tuvieran la misma situación, pero sí tenían algo muy similar que reportar. People started calling and asking me what I had done, and I said I didn't do anything, and shh, don't tell anyone. Y la gente me empezó a llamar. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste? Yo le dije, no, no hice nada, pero shh, no le digan a nadie. Other people started calling me, asking me to teach it. Y la gente, otra gente, me empezó a hablar para que yo les diera esta enseñanza. I said, yeah, I don't know how to teach this. I said, I'm standing there looking like an idiot, waving my hands in the air. I said, you go out and do it. Y dije, no tengo nada que enseñarles. Yo me paro aquí como un idiota, moviendo mis manos, y eso es todo lo que yo hago. And when you do... Tell me what your neighbors say about you. Y hagan ustedes a ver y entonces me dicen qué es lo que los vecinos les dicen al respecto. You see, I thought of this as a gift, the way we think about a spiritual gift. Yo tomé esto como un regalo, como un don, pero viéndolo desde el punto como un don espiritual. I was correct in considering it a gift. Estuve correcto al considerarlo un don. But I gave it a very limited scope, the way I thought about it in the beginning, because I didn't think that you could share a gift. Pero al principio no le di la tal importancia, porque yo creí que, bueno, era un regalo normal que se podría compartir. Well, as it turns out, this is a gift that keeps on giving. It's a gift that has been shared with millions of people around the world by now. Entonces, este es un regalo que ha continuado. Y para entonces, a estas alturas, es un regalo que millones de personas en el mundo lo tienen ahora. Researchers came and um, they wanted to take measurements of the atmosphere in the room, what was going on around my hands, what was changing. Los investigadores llegaron y querían, quisieron tomar medidas de energía de acuerdo a los movimientos de mis manos. And they discovered aspects of energy, light, and information that they had never seen before. Y que creen, descubrieron aspectos de energía, luz e información que ellos nunca habían descubierto antes. Now, before anyone starts thinking, gee, this is something special about Eric Pearl, I want to tell you something. We have done studies with international researchers around the world. Hi, Marcella. And, um, the same measurements, the same findings have been found with those of you who have already learned this work and will be found with those of you who do choose to learn reconnective healing. Y esas mismas energías, esos mismos hallazgos, se encuentran exactamente en ustedes quienes han decidido continuar con este trabajo. You know, I use the word work but it's really not the best word to call it this work because it's not work. Utilizo la palabra trabajo, pero en realidad no es la palabra más adecuada para este trabajo, pero definitivamente uso esa palabra. There is no doing. No hay nada que hacer, no se hace. Part of what allows reconnective healing to be so comprehensive is that there are no techniques or rituals 
or steps attached to it. Parte de la razón por la que Recollect Hill es tan amplia es porque no hay rituales, no hay ningún tipo de cosas que tengamos que hacer en especial para hacer. So, of course, the first question that comes up for people is, well, how can you teach it if there are no steps or rituals or techniques? Por supuesto que la primera pregunta va a ser, ¿cómo lo enseñas entonces si no hay rituales, ni pasos, ni técnicas? It is a non-verbal language that brings you into a new state of existence, of awareness, of presence. Es un nuevo estado o un lenguaje, mejor dicho, no verbal, en el que te lleva a una diferente y una nueva conciencia, a otro estado de conciencia. It is an intelligence that you interact with. Es una inteligencia con la que tú interactúas. And it is the intelligence of presence itself. Y es la inteligencia misma de las presencias. Now, if we get analytical and we think, what do you mean the intelligence of presence itself? We're not going to figure it out. Si nos ponemos analíticos y me dicen, ¿a qué presencia te refieres? ¿Qué es todo esto? Pues no, no, no vamos a llegar a ningún lado. Yet if we allow ourselves to go inside si nos damos ese permiso de ir hacia adentro. Sort of feel around inside of us to, to listen to the quiet inside of us. Hay algo ahí que nos hace escuchar ese silencio dentro de nosotros. Then we begin to understand what the intelligence of presence itself means. Cuando entonces es que empezamos a entender qué es esa inteligencia y qué es esa presencia. What happens when many of us have learned or studied energy healing techniques before is that the technique has brought us into tiny little areas of focus. ¿Qué es lo que pasa cuando aprendemos nuevas técnicas? Lo que sucede es que la técnica nos lleva a diferentes áreas de enfoque. These gorgeous living energetic membranes have sequestered different areas of the energy that's been available to us. Estas pequeñas membranas de energías han secuestrado esa parte energética que está dentro de todos y cada uno de nosotros. Any energy healing technique you've ever heard the name of has access to only certain aspects of the energy in the field here. Cualquier tipo de sanación nos dice que podemos tener acceso a cualquier tipo de campo de energía. And what maintains those membranes, those focal points, is the techniques themselves. Y lo que mantiene esas membranas o esos puntos de enfoque son precisamente las técnicas. Reconnective healing can only be accessed without technique because it dissolves those membranes. Y únicamente puede tener acceso a esas técnicas porque disuelve esas membranas. And when the membranes dissolve, what happens? ¿Y qué pasa cuando se disuelven esas membranas? It allows for the reconnection of all of the energy that had previously been contained in those limitations of technique. Permite que se dé precisamente la reconexión de todas esas membranas que se dieron con tantas técnicas diferentes. So, reconnective healing not only reconnects us to the original fullness of who we are. Entonces, reconnective healing no nada más nos reconecta con quienes realmente nosotros somos. It universally reconnects healing itself. Sino que universalmente reconecta a la sanación misma. And once we have full access to the energy here, we don't stop. It una doesn't vez, stop. Y una vez que tenemos completo acceso a esta energía, nunca se detiene. 
That's what allows it to expand outward into new aspects of light and information. Eso es lo que nos permite expandernos en nuevos aspectos de luz e información. Even as we speak and share here, if you allow yourself to go inside. Incluso mientras estamos aquí hablando o estamos en la pantalla, si te das permiso de ir hacia adentro. You may notice that you are receiving something. Podrás notar que algo has recibido. And you haven't even been trying. Y ni siquiera lo has intentado. Even though we are maybe thousands of miles yeah, I cannot follow you, I'm sorry. I cannot follow you anymore. Oh, am I still here? I, there, there, that is okay, yeah. So okay, even okay. though even though we may be even though we may be thousands of miles away from each other. A pesar de que estamos a miles de millones de millas de Take your hand for a moment, open it widely, and notice what you feel. Toma tu mano por un momento y fíjate qué es lo que sientes. Just sort of metaphorically listen to the feeling. Metafóricamente simplemente escucha ese sentimiento. You are receiving these frequencies of energy, light, and information. Estás recibiendo en este momento esas frecuencias de energía, luz, e información. Move your hand just slowly and slightly and see if the feeling changes in your hand and see if you feel a corresponding sensation somewhere else in your body. Mueve así tu mano como lo hago yo lentamente en círculos y date cuenta, sientes que tienes una sensación correspondiente. This is us learning to listen with a different sense. Así es como estamos aprendiendo a escuchar con los sentidos de forma diferente. See, with reconnective healing, there is no sending. Let me say that again. There is no sending. Déjenme decirlo otra vez. Que con el healing no tiene nada que ver con enviar. Cero envío. No se envía nada. The facilitator receives, the client receives, and the universe receives. El facilitado recibe, el cliente recibe, y el universo recibe. You don't have to get it from here to there. That's a linear concept that reconnective feeling expands far beyond. No tienes que tomarlo de aquí a acá, porque ese sería un concepto lineal. Esta relación se expande. You're receiving is not only your transformation, but it's the transformation of everyone and everything. Lo que recibes no nada más es una transformación, sino que es una transformación en todo y por todo. When we try to send, we receive less because we constrict. Lo que estás tratando de enviar recibes menos porque estás tratando de limitar. When we let go, we receive, and we don't even need to try to receive. Cuando soltamos, tratamos de recibir, pero ni siquiera intentamos recibir. Trying becomes the limitation. Ese intento, ya en sí, es una limitante. We let go, and we, instead of trying, allow. Entonces soltamos, y en vez de intentar, lo que hacemos es permitir. Believing Trying to believe in this is another form of trying. Tratar de creer es otra forma de intentar. Reconnective healing doesn't require faith, it doesn't require hope, it doesn't require that you have belief in it. El estar en reconnective healing no requiere ni de fe, ni de esperanza, ni de creencias. It doesn't care whether you believe in it or not. Realmente no le importa en qué crees o no. Do you know why? ¿Y sabes por qué? Why does not your belief increase it? ¿Por qué tu creencia no se incrementa? Because it just is. It already is. Porque ya es. Existe. Es. So, for example. 
Por ejemplo. Here is a plate, a dish. Aquí está un plato. Here is a glass. Aquí está un vaso. If I rest this glass on this dish, si pongo el plato sobre el, el vaso, perdón, sobre el plato, the dish will support the glass every single time. En todo momento el plato va a aguantar y a sostener al vaso. And I can pretty much promise you that the glass does not believe in this dish. Y yo te puedo asegurar que este vaso no cree en este plato. This is the nature of life. Esa es la naturaleza de la vida. We are always trying to make something that is more. Siempre estamos tratando de hacer algo que siempre es más. And it does not allow us to appreciate and take in and exist within what is. Y eso no nos permite experimentar lo que hay adentro y en realidad saber lo que es. So, as many of you know, we have taught reconnective healing to over 100,000 people around the world who have learned to stop doing and simply receive. Y como sabe, hemos llevado a cabo este reconnective healing a más de 100,000 personas en el mundo para que dejen de intentar y más bien reciben. It's about existing in a state of being, in English what we call a state of beingness. En realidad se trata de un ser de estar, el ser. Reconnective healing as this wordless language is a non-verbal, universal, common denominator of communication. Como les digo, Reconnective Healing es una actividad que no es verbal y nos está dando una comunicación que te sitúa en el universo. You don't have to learn grammar or vocabulary or punctuation. No tienes que aprender ni gramática, ni vocabulario, ni puntuación. It's understood by everyone, everywhere. Y en todos lo entienden, cada uno y en todas partes. Not necessarily consciously, because it takes us beyond the thinking mind. No necesariamente conscientemente, porque esto nos lleva más allá de la mente consciente. It brings us to such a level of awareness, of presence, that we are no longer cognizantly, consciously aware of it. Nos lleva mucho más allá a ese nivel de presencia, a donde va más allá de la parte, parte, parte cognitiva. It seeks us. Y nos lleva, digamos, nos lleva. It is looking for you. It is following you. It is coming to you. You nos, need not look for it. Nos mira, nos sigue, nos está viendo todo el tiempo, así que tú no tienes que buscarlo. And it is bringing humanity to the precipice of a new level of evolution. Está poniendo a la humanidad en un precipicio nuevo de evolución. The key is allowing ourselves to recognize ourselves, our essence. La clave es autorreconocernos y conocer nuestra esencia. To truly become knowingness. Para en realidad volvernos en ese conocimiento. In essence, in knowingness, we exist as love. En esencia, en conocimientos, como existimos como amor. Because we simply are. Porque simple y sencillamente somos. Healing exists in love. La sanación existe en el amor. Love needs no protections. La, el amor quiere decir que no hay ninguna protección. When we protect ourselves, during a healing session, we bring in a consciousness, not of love, but a consciousness of fear. Y también quiere decir que no protección, porque cuando nos protegemos al lado de nuestra práctica, quiere decir que nuestra conciencia no sale del amor, sino del temor. Every protection we bring in... I lost you. I lost you. <laughs> hold on, hold on. Okay. Hold on. Is there, is there. 
Hold on. I'm trying to fix this while I can, if I can. Okay. There we go. All right. Are we back now? Can we see each other? I don't I can see you, but you. I can no, no, no. Yeah. Good. Okay. Okay. So every time we do a protection, it brings us into a state of fear, which reduces the healing and reduces you. Entonces, cada vez que estamos en esa protección, te reduce a ti y reduce a la sanación. It's human nature to fear the unknown. Es la naturaleza humana tener el miedo a lo desconocido. And so part of our growth is learning to step into and through that fear to find out that that fear all the time has only been an illusion. Entonces es nuestra meta de alguna forma entrar, dar un paso a ese miedo para que por fin nos demos cuenta que ese miedo no es más que una ilusión. It's like the illusion of light and dark or good and evil. Es como la ilusión del dulce oscuro o de lo bueno y lo malo. You know, we say that the forces of light and the forces of darkness are at war with one another. Sabemos que las fuerzas de la luz y la fuerza de la oscuridad trabajan una con la otra. Can you have a war if there's only one side? Puedes tener una guerra si no vamos a existir un lado si es unilateral. Hola Alejandro, you can't have a four, have a war if there's only one side. No puedes tener una guerra si es unilateral. Does light exist? La luz existe. Of course it does. You can capture light, you can bend light, you can measure light, you can focus light. Por supuesto que existe la luz. La puedes capturar, la puedes medir, la puedes equilibrar. Can you capture darkness? Can you bend a darkness? Can you focus darkness? Puedes capturar la luz, puedes hacerle una do un doblez, puedes medirla. No. No. You know why? ¿Y sabes por qué? Because darkness doesn't exist. Porque la oscuridad no existe. Now we can all say, yes it does, I see darkness. Pero podemos decir, claro que sí existe, yo puedo ver la oscuridad. You can look in a corner in your home or under a piece of furniture and see darkness. Puedes ver en una esquina de tu casa donde hay un mueble y puedes ver que ahí se provoca una oscuridad. But you're not seeing darkness. Pero no estás viendo la oscuridad. You're seeing an absence of light. Darkness doesn't exist. Darkness is only an absence of light. Lo que estás viendo es la ausencia de luz. La oscuridad no existe. La oscuridad es esa ausencia de luz. So when we are protecting ourselves, when we are living in fear, we are living in darkness. We're living in an absence of our own light. Entonces, cuando estamos protegidos, nos queremos proteger, estamos viviendo en el miedo. Y lo que está pasando es que estamos viviendo en esa ausencia de luz. The challenge comes in recognizing our own light. El desafío surge al reconocer nuestra propia luz. No, I want to say that differently. Lo voy a decir diferente. The challenge comes in recognizing that we are light. El desafío recae al nosotros reconocer que somos luz. Some of us are some of us are in a state of ego that is afraid to live without fear. Muchos de nosotros vivimos en ese ego y el miedo precisamente recae en vivir sin miedo. Our fear of being without fear becomes yeah, our fear of being without fear becomes the one thing that holds us back from presence. Nuestro miedo de vivir sin miedo es lo que nos retiene y nos detiene de vivir en nuestra propia presencia. From healing. Desde la sanación. We're building a relationship with the reconnective healing intelligence. Estamos reconstruyendo una relación con la inteligencia de reconnective healing. We're learning to become willing to actively listen, to receive, to let go of the steps and the shoulds and the shouldn'ts and just play. Estamos activos en soltar, en dejar los, los deberes, el si debe, el no debe, y nada más jugar. The ego is afraid that it 
will gasp its last breath and die if we don't diagnose and treat and know all of the answers. Nuestro ego precisamente es el que nos agarra, el que nos atrapa al miedo a morir y entonces no, no ser diagnosticados y no poder hacer nada. Reconnective healing exists so beautifully because it allows us to instantly see ourselves in others and everyone in ourselves. Reconnective healing is maravillous because it helps us to recognize ourselves in others and vice versa. See, it all comes back to our healing is everyone's healing. Como pueden ver, todo nos lleva de vuelta a lo que es la sanación, porque es la sanación de todos. The awareness that we explore, even in this conversation, affects not only every proton in your body, but every proton in the universe. Precisamente la conciencia que estamos teniendo en esta plática no nada más va a afectar a cada uno de los protones de tu cuerpo, sino a todos los protones del universo. Hola, Nets. The, um, the expansion, the growth, the evolution of the universe is dependent upon our own growth and expansion. El crecimiento, la evaluación del universo depende de nuestro propio crecimiento y de nuestra propia expansión. And when we receive, when we are in presence, this level of expanded healing spreads throughout the world. Entonces, cuando estamos en nuestra presencia, esta sanación expandida abarca a todo el mundo. It is becoming apparent to science and it's becoming apparent to everyone. Y se vuelve aparente a la ciencia y se vuelve aparente ante todos. Reconnective healing is not on the forefront, it is the forefront of healing on the planet today. The connective healing not nada más es la línea principal, sino que es la línea principal de todo el mundo para la sanación. It's wisdom that fear wants to call foolishness. Es la sabiduría misma, la sabiduría que tal vez tontamente alguna vez se llama de otra forma. What some call foolishness is wisdom, not only in the eyes of the universe, but also as the eyes of the universe. Lo que alguna vez se llamó, como les digo, como esa tontería, es la sabiduría, y son los ojos del universo, y así es como se presenta. So we go back to learning or trying to do healing. Entonces volvamos a aprender o intentar hacer una sanación. We have wonderful, more contemporary teachers today who aren't teaching rituals and techniques the way we think of them. Afortunadamente, somos profesores contemporáneos que no nos dedicamos ya a dar enseñanzas ni de técnicas ni de rituales para poder aprender esto. Hola, Sicardo. Um, they're not teaching that you have to move your hand clockwise or counterclockwise or zip yourself closed or 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 bring in frequencies from here and here and send them over there and there no les estamos enseñando a que muevan sus manos de acuerdo a las manecillas del reloj o al revés de las manecillas del reloj o que tengan que hacer un movimiento de manos para aquí y para allá but they're often replaced by other steps sino que esto se reemplaza muy a menudo por otros tipos de pasos mind set formulas Es precisamente un conjunto de fórmulas. How to fix and focus your mindset. Cómo enfocar lo que es tu atención. Cómo hacer uso de esa atención. Maybe meditating for one or two or three hours a day for 30 days. A lo mejor meditar dos o tres horas al día por 30 días. Meditation is wonderful, but you know, Enjoy it to enjoy it, enjoy it to expand. La meditación es maravillosa, pero tienes que disfrutar, disfrutar y disfrutar expandirte. Your own healing or facilitating healings for others just doesn't require that much work. 
tu propia sanación, el facilitar sanación a otros, realmente no requiere tantísimo trabajo. It's about a release of work. Se trata de una liberación de trabajo. It doesn't require that much time. It doesn't require that much focus. It doesn't require that level of intensity of doing. En realidad no requiere ningún nivel tan alto de tiempo, ni de enfoque, ni de intensidad para hacer las cosas. But wait, let me make it even worse. Pero esperen, me puede les voy a decir algo peor. It doesn't only benefit from us not doing, it requires that we let go of the doing. No nada más nos beneficiar el hecho de que soltemos en esa idea de hacer. We are now being called to move beyond that old mindset that we must work to be able to do healings. Ahora estamos alejándonos de esa antigua forma de pensar, de esa antigua forma de pensamiento, para entonces nosotros actuar de forma diferente y hacer nuestras propias relaciones. We are now being called to move beyond a mindset of limitation that tells us that our healings will be better if we do them in groups. Nos estamos alejando de ese tipo de pensamiento limitante que nos dice que tenemos que tener nuestros propios grupos. Because as soon as we get a group together to do a better healing, we're telling ourselves that we are not enough by ourselves. Porque en el momento en que hagamos nuestros grupos para hacer esta sanación, lo que en realidad nos estamos diciendo es que no somos lo suficientemente buenos para hacernos nosotros solos. That is an untruth that fosters a mindset of lack and limitation. Este es algo realmente irreal que nada más limita nuestra mente y lo que hacemos. Hola, Carlos. It holds us back. It holds you back from evolving and existing as the person that you truly are without limitation. Realmente nos retiene de la evolución, nos, re, nos retiene de realidad de existir como realmente somos para una buena evolución. We do many things because we want to reach a state of wholeness or enlightenment. Realmente hacemos muchas cosas porque realmente queremos estar en ese estado de iluminación. So let me give you another something to think about. Les voy a decir otras cosas para que piensen en ello. If you strive to become enlightened, you're striving for suffering. And I'll tell you why. Si luchas para volverte iluminado, en realidad estás sufriendo. Y te voy a decir por qué. Some of you may be familiar with um, Eckhart Tolle. Seguramente algunos estarán familiarizados con Eckhart Tolle. Or um, Rupert Spira. O con Rupert Spira. And these great teachers, among others, will also tell you that when you strive to become enlightened, you are striving to exist in the future. Y estos maestros te dicen que cuando tú luchas para volverte un iluminado, en realidad estás luchando contra el futuro. Why is that suffering? ¿Y por qué existe ese sufrimiento entonces? Because if it's in the future, it's not now. Porque si está en el futuro, no es en ahora. And if it's in the future, it's temporary, and therefore it will also at some point be in the past. Y si es en el futuro, va a ser algo temporal, y de alguna manera siempre va a recaer en el pasado. Enlightenment is a presence that exists forever in the now because you and your essence is presence that exists in the now. La iluminación es una presencia que existe en el ahora, porque entonces tu presencia también existe en el ahora. You can't really become something that you already are. No te puedes convertir en algo que ya eres. You are enlightenment. Tú eres esa iluminación. And allowing ourselves to exist in and begin to recognize presence is that is us existing as enlightenment. 
pidiéndonos permiso de reconocer esa presencia es precisamente nosotros en esa iluminación. We are here to allow our perception to catch up with where we actually exist. Estamos aquí para ver nuestra percepción, para darnos cuenta que realmente existimos. I was listening to Deepak Chopra today. Hoy estaba escuchando a Deepak Chopra. He was explaining that consciousness, presence, is seeing. Y él explica que la conciencia y la presencia es ver. Now, as soon as we see something, we come out of that. En cuanto vemos algo, nos salimos de eso. We become a subject and an object. We become this, the seer and the scenery. Nos convertimos en el sujeto y en el objeto, el que ve y el escenario. Yet to exist fully as presence, as awareness, as consciousness, it is simply a state of seeing. Tienes que existir en la presencia, en la conciencia, simplemente es un estado de conciencia, de ser. This takes us out of the witness and the witness and allows us to simply exist in a state of witnessing. Es este sentido de ser el testigo para que entonces nos permita ver y sentir lo que realmente estamos viendo. But this is a conversation on its own and it will definitely not fit into today's presentation. Pero esta conversación duraría por mucho tiempo y definitivamente no va a encajar en esta presentación del día de hoy. The frequency of reconnection gives us connection. Las frecuencias de la reconexión nos da esa reconexión. A lot of people stop there. Y mucha gente se detiene ahí. But you see, the connection is to allow us access. Pero en realidad la conexión es la que nos permite el acceso. Access to a more resilient embodied essence. A una esencia más resiliente y que abarca el físico. A receptive consciousness and an innately, innately guided existence. Y por supuesto, una conciencia receptiva y una existencia impecable. The energy, light, and information brings us, according to research, into an instantaneous state beyond meditation. De acuerdo a los buenos investigadores, la energía, la luz y la información nos lleva a instantáneos momentos de luz. Science uses the word quiescence. Las eh, eh, personas especialistas o los investigadores la llaman quiescence. For those of you who are already reconnective healing practitioners or who have learned this already. Para todos aquellos de ustedes que ya son practicantes o han aprendido lo que es reconnective healing. Or if you've just experienced the sessions yourselves. O simplemente si han experimentado estas sesiones. We know that during the session we become, during the sessions we enter a state that is usually described as not awake, not asleep, but more real than either. Realmente aquí en las sesiones entramos en un estado que no estamos despiertos, que no estamos dormidos. And when we return from that exquisite stage, we return with transformations. Y cuando regresamos de ese estado exquisito, regresamos ya con transformaciones. Could be as simple of physical transformations as regaining the use of a hand or an arm or a leg. Pueden ser transformaciones incluso, por decirlo así, pequeñas como el movimiento de un brazo, de una mano. It could be recognizing that we are living our lives in a more harmonious and balanced emotional state when before we had been going through depressions and, and moods and ups and downs and anger experiences. Podría ser con nuestro reconocimiento de que estamos en un estado del más equilibrado y armonioso cuando antes estábamos en estrés, en vida, en diferentes estados negativos. We find that it affects our relationships with people who don't know anything about healing or don't even know that we've experienced the healing. Y nos damos cuenta que va a afectar las relaciones con aquellas personas que ni siquiera saben lo que es la sanación y ni siquiera han escuchado de eso. Suddenly the people you work with who are always competitive with you 
are supportive and endorsing what you're doing. De repente te das cuenta en tu trabajo, por ejemplo, que aquellas personas que no eran nada agradables contigo, de repente te apoyan, te favorecen. Suddenly your children who didn't want to listen to a thing you had to say are coming to you asking your advice and opinions. De repente los niños que no les interesaba lo que tú les dijeras, de repente se acercan a ti y te dan por consejo y tu opinión. Career paths, relationships, life progress moves forward so quickly that I call it a life propulsion. Entonces todo cambia tan rápido que yo lo llamo como una propulsión de vida. Hola Ana, um, you know, it's that these frequencies are waiting patiently for us to bring our awareness to it and to transform us. Es porque estas frecuencias nos están esperando por nosotros muy pacientemente para que nosotros nos transformemos. They instantaneously transform our inner atmosphere, our outer atmosphere, our physical, our mental, our emotional. De repente ellas cambian nuestra atmósfera física, mental, externa. Most of the time, the healings happen fairly instantaneously and you don't have to go back again and again and again. Y muchas veces la sanación pasa de forma instantánea y no tienes que volver una y otra vez. Because they happen outside of what we perceive as time and outside of what we perceive as space. Porque suceden afuera de lo que percibimos como tiempo y afuera de lo que percibimos como espacio. So they're not affected or even weakened by time. Entonces no se afectan ni se debilitan con el tiempo. And they're coming stronger and stronger and dramatically increasing their presence here on the planet. Over the past few months, when Jillian and I have been doing Reconnected Healing distance sessions for people around the world, we have found major jumps and increases in these frequencies compared to when they first arrived. And in talking with the many of you who practice reconnective healing, you've been experiencing the same thing. Y al hablar con todos ustedes que ya han experimentado lo que es Reconnected Healing, obviamente nos comentan que han experimentado exactamente lo mismo. The Reconnected Healing frequencies have escalated, they have upsurged in an extraordinary and unparalleled way. De una forma paralela y de una manera inmesurable, las frecuencias de Reconnected Healing están escalando. And in this change in the world dynamic today with COVID and the emotional way it's affecting us in so many things, it couldn't be more perfect timing. Y no podría ser el mejor momento para en estos momentos de COVID y con todas estas situaciones para poder hacer un soy práctica de conexión. When the reconnective healing intelligence showed up here, it knew that it was preparing us for something that was coming. Cuando las frecuencias inteligentes reconectan el cielo y aparecieron, sabían perfectamente que nos acercaban a nosotros para nosotros poder sanar. And that something is here now. Y ese algo es aquí ahora. And so we encourage all of you who already do reconnective healing to let your clients or people that you've worked with know that you are available for them to do distance healing sessions, just like Jillian and I do. Entonces yo los aliento a todos ustedes que practican Reconnected Healing, que les digan a todos sus clientes que, a, que pasen por este tipo de sanación a distancia, así como Jillian y yo lo hacemos. Send them an email, check in on how they're doing. A lot of people are going through depressions and mood changes right now, and they're not reaching out. They're staying home, afraid to communicate. Mándenles un correo y háganles saber cómo es que la gente sale de depresión. Ayúdenles a estas personas que están en casa y están con miedo debido a esta pandemia. Let them know that you're there and when you email them, include a link to the Spanish or the English website so that they can find answers to their questions and become more interested in getting back to you to help them. 
háganles ustedes saber a sus clientes mediante un link o a través del sitio de la red o la página qué es lo que está sucediendo, cómo es que ustedes pueden apoyarlos y ayudarlos todo el tiempo en estos momentos. And for goodness sakes, get on the Reconnective Healing Directory so people who are looking for you know that you exist and know how to find you. Y por el amor de Dios, consigue el directorio de Reconnective Healing para que la gente sepa en dónde encontrar y dónde contactar. So I promise to tell you who Solomon is. Entonces, les prometí decirles quién es Solomon. About four months after Reconnective Healing started, I held my hands near one of my patients who lost consciousness, facial muscles started to move, and a voice came out. Después de cuatro meses, después de que yo empecé a ver que me quedara con el tejido, estuve con un paciente y a él empezaron a moverse de sus labios, de sus movimientos de cara, de sus músculos, de sus ojos. And the voice said, we are here to tell you to continue doing what you were doing. Y su voz cambió y esa voz me dijo, estamos aquí para ayudarte a hacer lo que estás haciendo. What you are doing is bringing light and information onto the planet. Lo que estás haciendo es traernos información hacia el planeta. Two days later, it happened to three other patients who said the very same words. Dos días después, sucedió esta situación a otros dos pacientes que me dijeron exactamente las mismas palabras. A few days later, five more, and they added a couple more statements. Unos días, cinco días después, otras palabras más, pero de hecho, otras personas más, pero de hecho agregaron un par de frases más. What you're doing is reconnecting the strands, and what you're doing is reconnecting strings. Lo que estás haciendo es haciendo la recolección de hebras y los hierbas. Over a three-month period of time, over 50 different patients of mine lost consciousness, spoke six precise phrases, and then suddenly, it all stopped. Por tres meses, 15 pacientes me dijeron las mismas seis frases exactas y precisas, y de repente todo paró, todo cambió. Except for my first patient. Con la excepción de mi primer paciente. Fred Ponslov. Fred Ponslov. Who continued to talk. ¿Quién continuó hablando? We recorded these communications that we attributed to an entity we named Solomon. Empezamos a grabar toda esta comunicación a una, de, de una entidad a la cual decidimos llamarla Salomón. Held on to them quietly for 20 years and now put it out into a book called Solomon Speaks on Reconnecting Your Life. Por 20 años, entonces, tuvimos toda esta información y finalmente la pusimos en un este libro que se llama Solomon Habla sobre Reconectar Tu Vida. And these books are in 40 and another 20 some languages, but of course they are, thank goodness, in Spanish. Y estos libros solo están en 40 idiomas, el otro en 20, pero gracias a Dios se encuentran ambos en español. I can't begin to give you the experience of Solomon. It's something you must metaphorically touch. Puedo darte una explicación para iniciar con Solomon de alguna forma metafóricamente hablando que tú puedas entender. To feel, to receive, to hear internally in presence. Para poder sentir, recibir, escuchar internamente en la presencia. But I'm going to do my best. Pero voy a hacer lo mejor posible para que ustedes puedan recibir este mensaje. Now, we are going to have a little bit of a challenge here. Aquí vamos a tener un pequeño desafío. Because although I started off this program with a 100% battery charge, it has eaten my battery down to about 15%, so I'm going to unplug the mic, use the battery speaker, and plug in the phone for a few minutes to charge. Porque empecé con 100% de batería con mi computadora, me voy a tener que desconectar para poder hacer otra recarga. Charging. Hopefully, I'm la que funcione. Looking. My charging. 
my charger. I think Where are you? Can you? Can you hear me? Yes, perfect. Do you? Yes, you can hear me? Yes, yes, I can. Oh, yeah, I can hear you better without. Oh, okay, nice, nice. <laughs> the reconnected feeling doesn't necessarily make you smarter. La reconnected feeling no necesariamente te hace inteligente. Okay. Hey, Monica. So I want to share with you Entonces, a chapter, aquí. a chapter from Solomon Speaks that's called There's a Universal Truth to Every Moment in Life. Es un capítulo del libro Solomon habla sobre reconectar tu vida y este capítulo nos habla de, de esto. Existe una verdad universal para cada momento de la vida. Solomon being a universal intelligence often refers to himself as we. Normalmente we. nos vamos a referir con esta inteligencia universal como un nosotros. It's not a himself or a herself. We just chose a name. It's a we. No es ella ni es un él el que escoge el nombre. Eso no es nosotros. We want you to know that we are here for you. Queremos que sepas que estamos aquí para ti. We have come here to help you. Venimos aquí para ayudarte. Our lives are united. Nuestras vidas están unidas. We have much to exchange in this short period of time. Tenemos mucho que intercambiar en este corto periodo de tiempo. Greatness is involved in this process. Tenemos grandeza involucrada en el proceso. And we must unite in a way to bring about a clearing. Debemos unirnos para provocar un espacio abierto. You have started this work and it is crucial for you to help integrate all that you take in. Tú has comenzado este trabajo y es de vital importancia que integres todo lo que asumimos. This energy pool is vast. It comes through all of us. Este remanso de energía es muy vasto. Pasa a través de todos nosotros. It is essential that we take care of this energy, that we nurture it. Es esencial que cuidemos esta energía, que la alimentamos. Now, I'm going to read the next chapter and I'm going to share my perceptions into it as we read so you can begin to see how you might want to contemplate Solomon's teachings as you read through the book. Voy a leer el próximo párrafo, pero a la vez voy a darles mis propias en mi propia perspectiva, entonces para que ustedes tengan una mayor riqueza y entendimiento de lo que Solomon quiere decir. There's a transition going on right now. It is important that it organically appear. En estos momentos está ocurriendo una transición. Es importante que se manifieste de forma orgánica. Organically means allow it. Don't force it. Orgánica quiere decir que lo permitas, que no hagas fuerza para que esto suceda. It's important. Important that we allow it because that's what allows it to come through. Es importante que lo permitamos porque esto es lo que a su vez permite que pase, que suceda. And it's important that it touches the lives uh, it is important that it contacts the lives that we touch. Y es importante que tome contacto con las vidas que nosotros tocamos. In other words, Globally, in other words, in our families, in our communities, globally and universally. En otras palabras, a nivel global, en nuestras familias, en nuestras comunidades, a nivel universal. Because although right now in our homes it looks like, and feels like no one is touching, the reality is everyone is touching. Porque en estos momentos, cuando estamos en casa, Sentimos o creemos que nadie está tocando, es justo lo opuesto. Todos los están tocando. It is looking for fertile soil. What is fertile soil? Well, 
está buscando por ese suelo fértil. ¿Qué es ese suelo fértil? Well, you, for starters, it's up to us to be that fertile soil. Eres tú, somos nosotros, depende de nosotros ser ese suelo fértil. To receive, to witness in a state of ease. Para poder recibir, para ser testigos desde un estado de calma. The seeds will grow in that fertile soil. They have to be nurtured and cared for. Entonces nos dice que deben ser nutridos, cuidados. No debemos arrojar nuestras semillas al viento. In other words, receive in and with love. En otras palabras, tenemos que recibir y con amor. We mustn't cast our seeds into the wind. Entonces lo que vamos a hacer es que debemos lanzar nuestras semillas al viento. In other words, when we do things from fear, it creates an infertility in the soil. En otras palabras, cuando nosotros hacemos nuestras cosas desde el miedo, lo que va a crear es infertilidad en el suelo. If you have infertile soil, you can plant in it all you want, but really, what's going to grow? Entonces, si tienes un suelo que no es fértil, bueno, puedes plantar lo que quieras, pero en realidad, ¿qué es lo que se va a cultivar? ¿Qué va a crecer? There's a certain soil that is fertile and we must seek out that soil. Existe cierto tipo de suelo que es fértil y debemos buscarlo. Don't go looking around your house for it. It's not there. No salgas y lo busques afuera de tu casa porque no está ahí. We have to look within. Tenemos que mirar hacia adentro. Our instinct is not a reaction to fear. Our instinct is the response of love. Nuestro instinto no es la reacción al miedo, sino es nuestra respuesta al amor. Fear obscures us from seeing the love that is always there. El miedo obscurece todo ese amor que siempre ha estado ahí. Much in the way that if you don't see the blue sky, it isn't because of the blue sky, it's because the clouds are obscuring our ability to see it. No es mundo porque no puedas ver el cielo así y porque el cielo así no esté ahí, sino más que nada es esa, son esas nubes que oscurecen ese cielo que existe ahí. It will come to us organically because we are organic and we are it. Y va a venir hacia nosotros de forma orgánica porque nosotros somos orgánicos y nosotros somos eso. I'm going to skip a paragraph or so. There's a certain impatience going on because there is such crisis. Existe cierta impaciencia sucediendo porque hay crisis que también está sucediendo. We must hurry, but there is a plan. Debemos apurarnos, pero existe un plan. It needs to be organically conveyed and revealed, otherwise it has no meaning. Un plan que debe ser orgánicamente transmitido y revelado en esta vida, de lo contrario, carecería de significado. Going down a little further. As well, it needs to come in its own rhythm. Y también tiene que aparecer bajo su propio ritmo. There is a song to be sung. Hay una canción que se debe cantar. And that comes with practice. La cual vendrá con la práctica. The melody reveals itself. La melodía se revela mientras vivíamos con ella. It's a process. Es un proceso. There is a universal truth to every moment in life. Hay una verdad universal en cada momento de la vida. There are millions of versions of that universal truth that happen in every moment. Existen millones de versiones de esa verdad universal que ocurre a cada momento. 
And that comes from unity with the energy in our lives. Y se deriva de la unidad con la energía de nuestros vidas. That's what touches people's lives. Eso es lo que toca la vida de las personas. There's more to come. No queda mucho por venir. You're way ahead of the game. Tú vas más adelante de este juego. All will come in its own time. Todo aparecerá y vendrá en su propio tiempo. Everything in its time. Todo en su propio tiempo. It's coming faster. It's very gratifying. Y viene muy rápido. Se está acercando de una forma muy rápida. There's so much open now because our world at this present state feels devoid of hope. Les está pareciendo porque parece que este mundo lo que necesita o lo que ya tiene en este momento es esperanza. It needs to come back. Necesita regresar. And in this search is the answer. Y en esta búsqueda se encuentra la respuesta. Notice the answer isn't somewhere that we need to search for. The answer comes from the searching itself. Date cuenta que la respuesta viene de algo que buscamos, pero la respuesta viene en la búsqueda misma. Removing our blinders for many will come very fast. Quitándonos lo que nos tapa nuestros ojos es lo que veremos y sucederá pronto. Your lives will reveal it. Sus vidas en realidad cambiarán. Let's keep focus on process, not the result. Tenemos que enfocarnos sobre todo en el proceso. Process gets result. Focusing on the result does not get the result. El proceso nos lleva a resultar. Enfocarnos en el resultado no nos va a ayudar. The purpose of the process is the process, not the result. El propósito del proceso es el proceso y no los resultados. The path you are on is taking you somewhere special. El lugar en el que te encuentras te está llevando a un lugar especial. It will open your heart in a grand way. Y abrirá tu corazón de manera grandiosa. Trust that. Y de eso se trata este capítulo. Trust me. By the way, you may see some things um, Gabriela is posting on the screen and that's just a reminder if you want access to um, how to find these books or practitioners. Por cierto, Gabriela seguramente está compartiendo información para que ustedes sepan a dónde contactarlos, dónde tener acceso, dónde conseguir información. So how do we thrive in this world's new normal? Entonces, ¿cómo es? No, not really. If your voice is cutting. Can you hear me? If your voice is cutting a little. Not really. Hold on. Hold on. Okay. Un momento, por favor. Hold on. Sure. I assume this is better, right? Yes, so much better. Is okay. this better? Yes, thank you. Okay, but I don't know how long my battery will last. So oh, how God. about if we tell everyone if my battery disconnects, if we disconnect, stay there. I'm going to join right back in. Let it. them know. If yes, I'm doing this. Que si se desconecta, nos permite en un segundo, right. porque quiere decir que su batería se bajó y en un ratito hace que todo vuelva a su normalidad con la batería. Si es que se desconecta. Entonces continuamos. Okay, we can go on.
Okay. So, um, you know, there is a universal truth to every moment in life. There really is. Entonces, en cualquier momento de la vida, en verdad, siempre hay una verdad universal. De verdad, siempre hay. And there is greatness in this moment. Y de hecho, en este momento hay grandeza. Even though it doesn't always feel that way. Aún cuando no siempre nos sentimos de esa forma. The discovery of reconnective healing is really the discovery and recognition of universal truth. El reconocimiento de reconnective healing en realidad es ese reconocimiento de la verdad universal. It gives us what we talked about earlier, both connection and access. Es precisamente lo que nos da, lo que mencionábamos antes, nos da conexión y acceso. It allows us to see because universal truth is light and universal light is truth. Y nos permite ver porque la verdad universal es luz y la luz es verdad universal. Today is an opportunity for us to look at and explore and uncover some of those truths. Y actualmente es una oportunidad para nosotros el hecho de descubrir esas verdades. You know, one of the, just one of the amazing things that reconnective healing does is it actually changes the neuroplasticity of our brains without us even having to do any work to accomplish that. En realidad, lo que nos ayuda mucho a reconnective healing es que cambia la plasticidad de las neuronas y que en realidad tengamos que hacer mucho trabajo para ello. But we are being challenged today more than ever to let go of the doing and to be. Pero realmente, actualmente es cuando más tenemos ese desafío para dejar de hacer y en realidad ser. To let go of forcing and allow. Entonces, ya no hay que forzar, sino hay que permitir. And that, those transformations come for us when we interact with the reconnective healing frequencies because it is the intelligence of presence itself. Y entonces los accesos llegan con nosotros a través de Reconnected Healing porque es la presencia de la verdad misma. Jillian was the first person who found that insight so clearly and when we heard it we knew it was perfectly applied to this work. Realmente Gina fue la primera que tuvo esta introspección de saber cómo poder aplicar todo esto de forma perfecta a este tipo de trabajo. And as many of you know from the research, reconnective healing even transforms our DNA. Y como muchos saben, a través de tanta investigación, reconnective healing transforma nuestro ADN. It allows the light that our DNA emits to become more balanced and more healing. Y lo que permite es que la luz del ADN tenga mayor equilibrio y mayor sanación. It allows us to, to still the storm that's internal to us, that's inside of us. Y también nos permite ver esa tormenta que se encuentra dentro de nosotros. And in stilling the internal storm, we find what we've been viewing as the external form, whether it's the virus or the economy or the marriage, comes back into balance. Y entonces lo que nos ayuda a ver esta parte interna, nos ayuda a ver la parte externa en forma de virus, en forma de desequilibrio. Many of you will experience this and recognize this just from this interaction that we've been sharing today, right now. Y muchos de ustedes seguramente lo han reconocido a través de esta pequeña interacción que estamos teniendo en este momento. Really, the existence in the reconnective healing frequencies is like the a triage room. It's, 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 the room is literally pregnant with pure potential. En realidad, lo que nos da Reconnective Healing es ella una, una habitación, una habitación como de embarazo, es decir, porque todos estamos aquí juntos. This intelligence knows where to go, how to get there, and what to do when it does get there. Y esta inteligencia sabe qué hacer, hacia dónde ir, y qué hacer una vez que llegue a donde vaya a ir. And during this period of time, if I could give 
you maybe five key points to help us move through this, this is what they would be. Y en este momento, si yo les pudiera dar cinco puntos clave para saber qué hacer, de esto se trataría. Build, plant, connect, increase, and find your peace. Esas cinco cosas serían construye, planta, conecta, incrementa y encuentra tu paz. You know, it's busy because we're asking ourselves questions. Y bueno, está un poco ocupado esto, pero que nos hacemos muchas preguntas. Will this situation resolve? Absolutely. La situación actual se va a resolver. Absolutamente. Will there be phenomenal breakthroughs? Of course. Habrá logros fenomenales, guayasmos fenomenales, por supuesto. Will life return to the way it was? In many ways, yes. And thank goodness, in many ways, no. La vida retornará a como estaba antes, gracias a Dios en muchas formas, sí, y en otras no. You know, building is, um, is the creativity currency, like it's, it's, it's currency, like money, and that's what this creativity is. There's a strategy. Este, este construir es una creatividad. Realmente es la moneda de la creatividad para poder tener una estrategia. This is not a season to just hold back. It's a season to build, to reach into the future. No es una temporada para que nosotros estemos retenidos, sino para diseñar, para construir en el futuro. To metaphorically plant your seeds because there is a harvest that's coming. Entonces, metafóricamente, hay que plantar las semillas, porque ahí viene la cosecha. And in planting, we create sustainability. Y al poder plantar, creamos sustentabilidad. It's a time to connect, not to withdraw in our homes, but to find a way to connect, to have Zoom dinners with family, and to reach out and make calls to people you haven't spoken to in years. Hay que conectar nada más a través de nuestras casas, sino también podemos hacer cenas a través de Zoom con aquellas personas que a lo mejor no hemos conectado ya por años. To say I'm sorry to someone and find that it's received with love. Y decirle a alguien lo siento y darte cuenta que ella, esta persona, lo recibe con amor. To look for abundance and create and increase through the mindset of abundance. Buscar, crear, encontrar esa forma de pensamiento para crear abundancia. Invest in yourself. Learn on the website. Take courses. There are so many courses out there. Invierte en ti mismo. Ve algún sitio de internet. Hay tantos cursos que se están dando ahorita. We teach reconnective healing, an online course called The Portal. Be at home. Learn, study, become more. So when we get out of our house, we're like butterflies when this is gone and we're really in a new realm. Nosotros impartimos enseñanza de Reconnective Healing a través de un lugar que se llama The Portal, el portal. Entonces tú tienes que aprender, tienes que adquirir esta enseñanza para que cuando salgas de tu casa estemos volando como mariposas libres y con felicidad. And look for the peace. This all storms pass, and so will this. This storm of COVID is trying to build something in you. It's changed me. I'm appreciating more even just from walking in nature or from my interactions with people. Está cambiando y tú vamos a poder apreciar más en la naturaleza y nuestra interacción con las otras personas. You know, if I have any fear about this at all. ¿Saben qué? Si yo tuviera algo de miedo acerca de esta situación. It's the fear that when this storm does pass and we're back in the real world, that I might forget some of me that I've come back in touch with, some of me, the, what I've learned. Sería que cuando pase esta tormenta, yo hubiese perdido algo de mí, algo en lo que yo mismo me pueda poner en, poner en contacto con mi interior y con todo lo que he aprendido. 
So in this process, maybe the world wasn't turned upside down the way it looks. Maybe it was turned right side up. Entonces, a lo mejor, con toda esta situación mundial, el mundo no se estaba poniendo de cabeza, sino que se estaba poniendo de su forma adecuada para que las cosas se pongan de la forma correcta. If you want to um, listen to and hear and see some of the Solomon portions, si quieres leer, escuchar o ver alguna de las porciones o párrafos de Solomon, del libro, if you want to learn and practice and feel some of the reconnective healing frequencies, understand the philosophy and the science. Si quieres aprender algunas de las frecuencias de reconnective healing, entender la ciencia, saber más de esto. We're going to post a link to the portal that you can find online. Vamos a postear un link en el portal para que lo encuentres en línea. And also, there'll be, after you take the portal, there'll be live training programs, one in Barcelona, September 12th and 13th, and one in, um, where did I see it? Somewhere um, the 12th and 14th of October. Va a haber uno en Barcelona. En Bogotá. Bogotá. Y en Bogotá. Va a haber uno. When in Bogotá? In October? Um, Bogotá is going to be October 12 through 14. Y del 12 al 14 en Bogotá. Barcelona is September 12 and 13. Mm -hmm. En Barcelona, 12 and I'm not sure. One of those dates might be off. Oh, no, no. Bogotá is September 19th through 20th. I'm sorry. Bogotá is September 19th and 20th. Bogotá es septiembre 19 y 20. Anyway, you'll see it in the posting. En fin, ustedes lo van a ver cuando se poste. So, meanwhile, first and foremost, we are going to take some questions. Entonces, en este momento, vamos a tomar algunas preguntas. Before we do, I want to remind, I, well, I want to remind you to please show your appreciation to Porua as we are grateful to Perua and Nirvana, their publishing firm, for helping make today's presentation available to everyone. Antes que nada, quisiera otra vez agradecer a Perua y a Nirvana, a todo el equipo de estas personas, porque por ellos ha sido posible tener esta transmisión. And a very special thanks to a friend we've known for many years who has allowed this to happen, Betty Morphin. Y a una persona, sobre todo, que ya conozco por muchos años y que fue la que organizó y permitió que esto pasara, y se llama Betty Morphe. Um, and, of course, thanks to our great team, both in the United States and our Spanish-speaking world team. También, por supuesto, con nuestro equipo en Estados Unidos, en nuestro equipo de habla hispana. Please feel free to input your questions. And Terry will read them to me and we'll answer as many as we can in the next 20 minutes. Por favor, ponga sus preguntas, me las va a traducir Terry y vamos a contestar las más posibles en los próximos 20 minutos. Or Terry, are there questions in there yet or not yet? One is Eric, when are you coming back to Mexico? Who said I left? And me encantaría. <laughs> we, have, we have lots of friends. We talk all the time. But you know, right now is not an easy travel time, especially, I hate to say this, for Americans, for U.S. citizens. Bueno, ya saben que me encantaría. Tenemos a mucha gente, muchos amigos, preguntando lo mismo. Yo odio decirlo, pero pues en este momento no es posible para nosotros los estadounidenses viajar. I promise as soon as I can, I'm, I'm missing South America, I'm missing Central America, <laughs> I'm missing Spain. Believe me, we want to be there. Y lo haré lo más pronto posible. Extraño muchísimo todo Latinoamérica, Centroamérica, extraño España. Entonces, pues, lo más pronto posible. Sí, Erika, claro. question. Uh, could you, maybe you, uh, you and Julian, could you have a special healing for all the sick or diseased people in the world who are suffering from COVID? You know, that is a beautiful thought. And I don't know if there will be a replay link to today's um, presentation or not. 
No sé si va a haber un replay de esta presentación o un link para ello, no lo sé. But if you listen to it or read the book or join the portal, you'll find something out that might be interesting to you. Pero si leen o escuchan otra vez esta entrevista, si leen el libro o si van al portal, seguramente van a encontrar algo muy interesante al respecto. Reconnective healing in its highest form is done one on one on one, meaning the practitioner, the facilitator, and this gorgeous intelligence of reconnective healing, whether you think of it as God or love or the intelligence of the universe. Reconnective healing va de uno a uno a uno, que es el practicante, el facilitador y esta hermosísima inteligencia que es la que nos ayuda a hacer la sanación. And within each healing, it's captured and becomes a part of the molecules of that person, even every proton. Y lo bonito de esto es que captura cada una de las moléculas y todos los protones que viven en cada uno. And as we know from um, today's prominent quantum physicists, such as Nassim Haramein and others, y como sabemos de unos físicos cuánticos como el señor Nassim, what's received in one proton is shared with every other proton, not just in your body or your family or your neighborhood, but in the universe itself. Lo que se recibe en un protón lo va a recibir en otro protón, no nada más a nivel de tu familia, de tu comunidad, sino en todo el universo. Okay. My apologies. I'm going to have to go off of this again so the phone doesn't lose all battery. Me disculpas, me voy a tener que desconectar otra vez para que mi teléfono no pierda ya toda su batería. So. Let's there we go. Hold on. Okay. Good. Okay, can you hear me? Yes. Good. Here we are. Okay. Next. Uh, there's no more question. I'm asking you to You asked me a question? Uh, it's in English. Yeah, Dr. Pearl. Oh, Dr. Pearl, you are an amazing visionary. You'll have to translate it into Spanish. How do you see the okay. new normality that is coming to, into our planet? Let me translate it. Querido Dr. Pearl, usted es un visionario extraordinario. ¿Cómo ve usted la nueva normalidad que se está acercando hacia nuestro planeta? I believe you will find a greater appreciation for not just humanity as a whole, but human beings one on one. Yo pienso que van a tener ustedes en general una mayor apreciación, no nada más por todo el mundo, sino por individuos uno a uno. I believe we will seek a less hectic and a more loving life. Creo que vamos a dejar de buscar una vida menos sutil y entonces vamos a buscar una vida más amorosa. I believe we will look for living in areas of more peace and nature, maybe leaving some of the hectic city lives for lives a little more rural. I can't say rural. Creo que lo que vamos a estar buscando es son para vivir lugares con mayor paz, en lugares donde sean, donde haya más naturaleza y no tanta área urbana. Our values will change, the way we appreciate one another will change, and I believe that if by grace I'll, more and more of these virtues affect the governments, um, Governments and wars will change. Yo creo que también, the less, debido a estos cambios, como nosotros vamos a pasar por ellos, también nuestros gobiernos van a cambiar para vivir mejor. Let's let's just you know, let it be, begin with me. Let it begin with you. 
Y ya saben, empieza conmigo. Ustedes empiecen con ustedes. There is another question. Can frequencies help without imagining, without visualizing, to create? Absolutely. They don't depend on us to visualize or to believe it. Las frecuencias no dependen de nosotros para visualizar o para creer. They come and say, hello, hello, pay attention to me. I'm here and I'm changing your life and you're sí. going to like it. Ellos vienen y te dicen, hola, hola, estoy aquí para cambiar tu vida y te va a encantar. I, Terry, I didn't see you go like this. <laughs> hello, hello, hola, hola, aquí estoy para ayudarte. En hola. Tu vida y te va a encantar. Hola, hola. Somebody says, thank you, Eric, for all your love. Oh, thank you, my pleasure. Another question, but do frequencies pay attention to us every day or they just play independently? They simply are. They exist. Las frecuencias simplemente son. They seek us and in finding us, they envelop us and invite us in to our own transformation. Ellas son las frecuencias, ellas son las que nos buscan, las que nos envuelven y las que nos invitan. To presence. A llegar a esa presencia. To what I call awareness, awareness, consciousness, consciousness, an expansion beyond what our thinking minds can um, recognize. Lo que yo llamo conciencia, conciencia, lo que es darte cuenta, darte cuenta, y lo que es la expansión de nuestras mentes pensantes. Hay más preguntas, Lore? How can we follow our truth? Say that again. How can we follow our truth? Ah. We have to listen inside. Para seguir nuestra verdad tenemos que escuchar nuestro interior. To our instinct, not our intuition a través de nuestro instinto y de intuición. Why? ¿Por qué? Well, uh, think of thought as being way, think of thought as being way over here and intuition as being way over here. Piensa que el pensamiento está de este lado y la intuición está de este otro lado. I'm sorry. That's a bit wrong. Think no, of no, thought no. As being one hand and instinct as being the other hand. Piensa que el instinto está de este lado y lo que es la otra parte de este otro lado, nuestro pensamiento. In, in the middle is intuition. Intuition is instinct clouded or obscured, like the way we spoke of the clouds in the sky, by thinking or thought. La la intuición es lo que se encuentra justamente en medio. Cuando nosotros estamos eh, buscando la luz, acuerden que estábamos hablando de luz y oscuridad. See, the more we think and analyze, the more we bring ego in. Mientras más pensamos y analizamos, más ego le estamos poniendo a la situación. So, thinking about our intuition becomes instinct clouded or filtered through ego. Pensar en la intención y la intuición es el instinto que está cubierto precisamente por las nubes y nos lleva Now, a big, Yeah, there's a big range here, so it could just be a little bit, it could be in the middle, and it could be a lot, but just the same, instinct is our knowingness and instinct is our truth. Entonces puede haber un rango, puede haber un poquito aquí, un poquito allá y otro por acá. Pero el instinto es precisamente lo que nos va a llevar a nuestra verdad. Here's one way to see that, recognize the difference. 
Aquí hay una forma para poder reconocer la diferencia. We can think about our intuition. Podemos pensar acerca de nuestra intuición. Instinct can only be found in that quiet space of our mind or awareness where there is no thinking, no noise, no distraction. Nuestro instinto se puede encontrar únicamente en un espacio silencioso en donde no hay ninguna distracción y donde está nuestra conciencia y donde no hay mente. Instinct comes to you in that void. El, el instinto llega a ti de una forma inmediata. Intuition is when the clouds start to fill the sky. La intuición es cuando las nubes empiezan a cubrir el cielo. Now there's nothing wrong with intuition. No hay nada malo con la intuición. There's nothing wrong with clouds. If we didn't have clouds, we wouldn't have rain. We didn't have rain, we wouldn't have water in the planet. Tampoco no hay nada malo con las nubes. Si no hubiera nubes, no tendríamos lluvia, no habría agua en el planeta. But do you want to exist in a clouded sky? Pero quieres realmente existir en un cielo lleno de nubes? Do we want to discover the blue? O queremos descubrir la verdad? Yeah, good question. Muy buena pregunta. You know, while we're waiting to read this next question, there's one thing I'd love to tell all of you, just in case you haven't played with Reconnect the Feeling yet. Eh, antes de seguir a la Última pregunta o la siguiente pregunta. Hay algo que quiero comentarles acerca de lo que es Reconnected Healing. Once you learn Reconnected Healing, I can pretty much make you two promises. Si aprendes a hacer Reconnected Healing, prácticamente te puedo hacer dos promesas. One, you will be able to facilitate any and every level of healing that I can absolutely just as well. Primero que nada, puedes facilitar lo que es Reconnected Healing en cualquier nivel como yo lo hago. And two, you'll be able to facilitate any and every level of healing that any, any human being anywhere on this planet that you've ever heard of can do just as well, if not even better. Y también puedes facilitar lo que es Reconnected Healing exactamente igual que cualquier, cualquier otra persona en este mundo haya aprendido lo que es Reconnected Healing. And now is the perfect time to experience the limitlessness of reconnective healing distance sessions. We don't have to worry about our health or masks or touching or breathing. And you'll often find a greater level of healing than you may even have allowed yourself during an in-person session. Y ahora es precisamente el momento ideal para practicar reconnective healing. Porque no tienes que salir a ningún lado, no te tienes que poner un cubreboca, no te tienes que cuidar. Ahora es cuando puedes practicar y sentir lo que es reconocer Chile. And again, you don't have to do the sessions with Jillian or with me, although you can. There are practitioners all around the world speaking all the languages of the world, and they do a job just as well as Jillian and I. Y estas sesiones de Reconnected Healing no necesariamente las tienes que tomar conmigo o con Julia. Hay muchísimos practicantes en todo el mundo que hablan tu idioma y pueden ayudarte a tener tu experiencia de Reconnected Healing. And in your willingness to experience it with one of those practitioners, that becomes your willingness to recognize that you will also have that same capacity. Y el hecho de reconocer que estas personas de Reconnective Healing te pueden ayudar, también estás reconociendo de alguna forma que tú también tienes esa misma capacidad. Um, if you have any questions, you'll find on, on Gabriela's posting today access to um, many of our main associate instructors and people where you can have direct communications in Spanish to get y si, answers. Y si quieren mayor información, Gabriela posteó, estará posteando toda esta información para que ustedes conozcan a los entrenadores, a los asociados y todas las personas con las que pueden estar en contacto para reconectarse. As well as where you're able to find the books Solomon Speaks or The Reconnection. 
Y también se pueden guiar para encontrar cualquiera de los dos libros, la recolección o Solomon Abila. So, do we have a last question or something you'd like? Tenemos alguna otra pregunta? Well, okay, Carlos say. Well, no, Ingrid says, I am not familiarized with this topic. But it, 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 I can see that it is a very interesting one. Could you make a fast practice on us or an example of the way reconnected healing is? Well, we played with it to get a beginning feel of it a little earlier today. Bueno, de hecho, ya lo sentimos, ya jugamos un poco con las manos al principio de esta plática. But while we're talking, allow yourself to go inside and explore what sensations, fine little sensations you, you, you might be noticing that you weren't aware of while we were chatting. Pero mientras estamos platicando, puedes hacer el movimiento de tus manos, una sobre la otra, o una enfrente de la otra, y puedes ver qué tipo de sensaciones estás sintiendo. Sobre todo, si no really sabes de esto, slightly... a ver algo. You really deserve a slightly longer and in-depth answer to that. So I'm going to ask you to please contact one of the practitioners um, on the contact information that we post. And I know that they would love to chat with you and answer your questions. Many of them are teachers uh, working with us in their own right in Reconnected Healing. Por supuesto que vas a querer mayor información al respecto. Entonces nuevamente insisto que contacten a todas las personas que, bueno, ya se está posteando o ya posteó Gabriela la información, con nuestros contactos o las personas que están a cargo de todo este Reconnected Healing, que son practicantes, etcétera, para que tú puedas saber más o experimentar las frecuencias. The training programs in um, Spain and in um, Colombia will be taught in Spanish, but I believe that um, also there will be um, English present and available. I'm not sure you can check. Eh, los programas de capacitación o de training program, por ejemplo, en Colombia, también se van a dar en inglés, estoy seguro. Pero mejor que ustedes lo verifiquen en nuestra red o con los contactos. But here's what I will tell you. Pero esto es lo que les quiero decir. I had no experience with this that I was aware of until one night, that strange night with the lamp and everything, where it tapped me on the head or the shoulder and said, guess what? We're here and you're coming along for the ride. Les comento que yo cuando empecé, obviamente no tenía ningún conocimiento, no tenía nada hasta que llegaron esta energía y me hizo estar aquí en la cabeza y me dijo, adivina qué, tú eres la persona escogida para Hacer algo diferente en este mundo. And that was 25 years ago. Yeah. That, that was 25 years ago, and I have not been the same for one moment. Y eso fue hace 25 años, y pues desde entonces obviamente. Can you hear me? Yes. Good. So again, my thanks to all okay. of you for joining us. Um, Please email us at thereconnection.com or the Spanish Reconnection. Contact us through the website or email us. Um, we'd love to answer your questions and share more information with you. Por favor, contáctenos at thereconnection.com o con todas las contactos que seguramente se están posteando. Pueden buscarlos en el portal. En todas partes hay información para ustedes. Right. And again, thank you. Um, Betty Morphin and Perura and Nirvana, their website will give you access to this information. Nuevamente, gracias a Betty Morphin, a Perura, a Nirvana, y en la página de ellos también pueden ustedes acceder a la información. De la It'll give you access, I should say, to getting the books, to getting Solomon Speaks, The Reconnection, and it's at perua.mx. Y también, como les dije, pueden comprar nuestros libros, pueden obtener la información de corrua.com.mx. So, it's absolutely, absolutely been my pleasure and joy to spend these two hours with you. Can you believe it's been two hours already? Wow. 
es absolutamente un gran placer para mí el haber compartido estas dos horas con ustedes. ¿Lo pueden creer? Ya pasaron dos horas. And um, who knows? Maybe you can um, ask Perura, uh, Perura and Nirvana if they want to do another one. And I'm happy to come back and share more. Maybe we'll do it a little more interactively with exercises this time and take questions throughout. So let them know if you're interested and I'm sure they'll be thrilled. I will be. Y quién sabe, a lo mejor por Rua o Nirvana están interesados en repetir una plática como esta porque no le dicen si están realmente interesados que lo hagan. Yo estaría sumamente emocionado de volver a hacer una plática de estas con ustedes para contestarles sus preguntas o interactuar aún más. Claro que sí. Thank you. Gracias. Gracias.